<cười> ok à, xin chào tất cả các bạn đang follow page của mình à, và gửi lời chào từ hà nội tới cần thơ chào em hiếu thông minh xinh đẹp và đáng yêu à, cảm ơn hiếu hôm nay đã dành thời gian qua trang của chị để chia sẻ về hành trình của em đến với business online này thế còn với những bạn nào mà lần đầu tiên ghé thăm trang của mình thì mình là hàng hiện tại mình đang ở hà nội à, vẫn đang làm full time job như là một quản lý à, cho một công ty xây dựng và đã run business online này được À, hơn 2 năm. Thế và Hiếu là một trong những thành viên vô cùng tích cực trong cộng đồng ở bên mình. À, hôm nay thì à, Hiếu đã dành thời gian để qua page của mình và chia sẻ thêm với các bạn những cái băn khoăn, những cái thắc mắc và Hiếu sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi tại sao cô ấy nói ước gì em biết đến mô hình kinh doanh này được sớm hơn nhé. Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn ạ. À, Hiếu có thể giới thiệu một chút xíu về em để cho mọi người biết được em là ai không? Em đến từ đâu? Em làm nghề gì không? Dạ, à, em cảm ơn chị Hằng à, Chào mọi người, chào tất cả các khán giả đang theo dõi trên page của chị Hằng à, à, Em xin à, tự giới thiệu à, về bản thân mình một chút à, Em là Hiếu, à, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Cần Thơ cùng gia đình nhỏ của mình à, Em có hai bạn à, bạn, bạn gái, à, hai cô công chúa nhỏ à, Một bạn đang à, học lớp 3 <cười> 8 tuổi và một bạn hơ, mới hơn một tuổi thôi ạ À, và em đang làm cho một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện tại tỉnh hậu giang à, và trong công việc thì em là nhân viên văn phòng à, à, cái công việc dự án này thì em cũng đã à, theo theo đuổi từ khi mới ra tốt nghiệp đại học ra trường và em cũng đã chuyển à, ba dự án rồi à, thì đến dự án này thì em cũng gần như là dành thời gian dài nhất và à, cái cuộc sống của em cũng cũng <cười> tiếp diễn ở đây từ cách đây um, 6 năm rồi à, và thế thì uh, đó là một chút cái thông tin cơ bản về về, về bản thân em à, như chị Hằng có <cười> đặt câu hỏi cho em là um, tại sao em lại luôn nói rằng là mình ước gì mình biết đến cái cơ hội này để tốt hơn thì uh, trong cái buổi câu like ngày hôm nay em sẽ À, cùng chị Hằng và, uh, chia sẻ và giải đáp một số câu hỏi uh, để mọi người có thể biết rõ hơn tại sao mà những người tham gia cái business này đều không phải riêng em đâu mà đều mọi người đều thốt lên những câu đó chị ạ à. đúng đấy chỗ chị thấy ai vào trong cộng đồng làm việc một thời gian xong đều nói câu đó đúng không rồi, thế thì mình sẽ để cái phần quan trọng nhất ở cuối cùng nhé để cho các bạn sẽ cùng follow tụi mình đến phần cuối của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé. À, thế thì mọi người vừa thấy Hiếu chia sẻ rồi, à, Hiếu đang làm full time job này à, cho các dự án nhà máy nhiệt điện và chỉ biết Hiếu là một người rất thích đi du lịch. À, riêng việc em chuyển ba dự án như vậy và em là người à, cao bằng đúng không? Mà em đã Đấy chuyển vào cần sống thì chị đã biết là em là người rất là ưa thích sự dịch chuyển, luôn luôn mong muốn khao khát đi tìm kiếm và phát hiện à, phát triển bản thân cũng như tìm kiếm những cơ hội mới đúng không? À, Hiếu đang phun tham job, Hiếu đang có hai con nhỏ. Thế thì có lý do nào mà một người mẹ bận rộn đến như vậy mà vẫn quyết định là start thêm cái business này không em? À, dạ, à, chị Hằng có biết không em là một cô gái thì nói chung là em em đến từ cao bằng thì phần đa mọi người đều biết rằng là người trên đó là người người dân tộc <cười> và em thì cũng cũng, cũng là phần đa đó à, mặc dù là là người dân tộc nhưng mà em được tiếp cận với cái môi trường học tập cũng khá là là văn minh à, nên là từ nhỏ thì em cũng luôn có một cái 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 đam mê về kinh doanh rồi em cũng vẫn muốn luôn muốn kiếm thêm cái nguồn thu nhập à, để là làm cho sao cho cái cuộc sống của mình được tốt hơn và chất lượng nâng cao cuộc sống được cao hơn à, nên là em luôn luôn tìm kiếm những cơ hội là, là làm thêm à, và khi mà là khi mà mới ra trường ấy, mình chưa bản thân em thì chưa có nhiều kinh nghiệm thì mong muốn có được một cơ cơ hội việc làm à, như như mơ ước thì đã là một cái <cười> một cái mong muốn rất là lớn rồi nên khi em có được cái cơ hội việc làm giúp em có thể đi di chuyển được nhiều nơi thì em cảm thấy rất là vui và rất là à, biết ơn thế nhưng à, sau khi mà đã có gia đình và đặc biệt là khi đã có con nhỏ thì à, bây giờ thì em cũng vẫn rất là thích đi du lịch và đi à, di chuyển nhiều nơi nhưng mà vì cái việc có con nhỏ cũng làm cho mình hạn chế khá nhiều và mình phải định hướng lại cái phong cái 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 phong cách cái, cái cách sống của mình thế nên là em cũng À, tìm kiếm muốn tìm kiếm làm sao để à, cho mình có một cái cơ hội việc làm mà 
à, mình không cần phải lo lắng là ngày nay mình ở hôm nay mình ở đâu và ngày mai mình 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 có thể làm được cái tiếp tục làm cái công việc đó nữa hay không bởi vì như cái công việc dự án của em ấy thì nó không có tính chất lâu dài và không ổn định đâu chị à, hết cái dự án này thì mình sẽ phải di chuyển sang dự án khác à, nếu như có muốn uh, xin ở lại để làm những công việc ổn định thì um, nói chung là mình sẽ phải xác định làm một công việc uh, khá là ổn định nên là nhưng mà bản thân em thì em 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 là em muốn có cái sự dịch chuyển và uh, một cái sự năng động nhiều hơn uh, thế nên đó là cái lý do mà tại sao em đi tìm kiếm một cái cơ hội để việc làm mà giúp cho em thỏa mãn được những cái mong muốn mong muốn của mình à, và à, đó là lý do tại sao mà em đã tìm được đến cái business này à, và khi mà đã là một à, người mẹ à, của hai bạn nhỏ thì chắc chắn rằng ai cũng hiểu rằng là cái, 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 cái cuộc sống gia đình mà có con nhỏ thì nó bận rộn và bù đầu như thế nào rồi <cười> nhưng mà à, khi mà mình mong muốn một cái gì đó và um, mình khát khao thực hiện một cái việc gì đó thì mình sẽ có, có cách để um, thu xếp thời gian cho bạn, uh, cho công việc đó thôi. À, thì khi em làm full time job, job um, uh, gần như là em không nói là 8 tiếng đâu, có thể là 10 tiếng. Bởi vì ừ. còn những cái thời gian mình chưa vào đi lại nữa chị. Gần như là chiếm mất thời một thời gian nguyên một ngày của mình rồi. À, thì cái, khi mà em làm cái business này ấy, thì em sẽ em đã sắp xếp thời gian bằng cách rằng um, em tranh thủ những lúc nào mình rảnh và khi nào mà cho các bé đi ngủ rồi ạ thì em có thể uh, uh, tranh thủ online một lúc nhà vào cái chuyên sai và học rồi uh, thực, thực hành uh, đó đó là cái cách mà mà em uh, sắp xếp thời gian và uh, khi mà tham gia từ khi em tham gia cái business này uh, um, cái công việc này mang lại cho em một rất nguồn năng lượng rất là, là um, tích cực lúc nào em cảm thấy mình cũng có năng lượng và um, lúc nào cũng khiến cho mình phải nghĩ về nó à, <cười> là, à, lúc ăn cũng cứ nghĩ và lúc à, trước khi đi ngủ thì chắc chắn phải nghĩ rồi à, và lúc nào rảnh cái là em suy nghĩ ngay về những cái công việc của mình sẽ làm ở trong business là như thế à, là những công việc gì mình sẽ học hỏi thế nào đó <cười> đó là à, về bản thân em khi mà wow. <cười> Câu chuyện của Hiếu là tuyệt vời ừ, Cảm ơn em đã chia sẻ à, Đúng là trong cái business này chị thấy Những ai mà làm việc một cách nghiêm túc ấy, Thì người ta dành thời gian nghĩ về business này nhiều lắm Giống như chị cũng vậy đấy à, Cái thời gian mà thực sự mình thao tác để mình làm Chắc chỉ được tiếng một ngày nhưng mà thời gian mình suy nghĩ cho nó ấy, Thì nhiều hơn nhiều Hiếu nhận thì có lẽ do à, mình mê và đam mê á và mình thấy mình có tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng và cho mọi người trong nhóm cho nên là mình lúc nào mình cũng nghĩ về nó làm nó là được tốt hơn đúng không làm nó sắp mọi người nhiều hơn đúng không ừ, thế thì chị cũng nhớ là à, chưa từng bao giờ làm kinh doanh trước đây này chưa từng làm business online bao giờ này rất nhiều những các mô hình khác đúng không em à, đã theo đuổi cái gọi là cái nghiệp nghiệp vụ nhân viên văn phòng suốt bao nhiêu năm nay cho các dự án của nhà máy thủy điện à, nhà máy nhiệt điện thế thì em có gặp khó khăn gì khi em bắt đầu với kinh doanh này hay không bởi vì với kinh doanh online thì mọi người đều biết là chắc chắn sẽ phải sử dụng công nghệ rất nhiều đó sẽ sử dụng máy móc máy tính rồi nó phải đem lại tức là phải làm việc trong cái môi trường gọi là động chạm đến kinh tế đúng không? đó thì em có khó khăn gì không và em đã vượt qua các cái khó khăn đấy như thế nào à, vâng em cảm ơn chị hằng đặt cho một câu hỏi rất là thú vị à, thực ra thì như trước đây em cũng như, như em đã chia sẻ thì em cũng đam mê kinh doanh nhưng mà để nói là làm một cái công việc kinh doanh gì nó có có quy mô có hệ thống rõ ràng thì là không có em chỉ làm bằng cái hiểu biết của mình thôi như là à, bán hàng nhỏ lẻ trên Facebook này order hàng từ nước ngoài về à, và những cái công việc đấy thì chỉ có làm bằng sức người thôi chị có thể có tận dụng công nghệ nhưng đó nhưng chỉ là Facebook và internet à, thế nên là khi mà em tìm kiếm được cái mô hình này em vào và em tìm hiểu thì uh, wow, em em mới nhận thấy rằng là ở những cái công việc trước đây của mình làm thì thực ra là nó cũng không khác gì một cái việc buôn bán nhỏ lẻ truyền thống cả mặc dù online nhưng cũng không phải là on à, cũng cũng không có có cái công nghệ gì hết à, thế nên là khi mà vào đây em thấy được một cái hệ thống được bố trí um, rất là bài bản rất là chặt chẽ thì em nhận thấy rằng là đây mới chính là những cái mà mình cần phải tìm kiếm và học hỏi à, bởi vì như bản thân em thì em cũng không có học về ngành kinh tế à, để mà kinh doanh được thì chắc chắn là sẽ phải học 
thêm một cái bằng cấp gì đó hoặc là em cũng phải đi học um, kinh nghiệm của uh, uh, ngoài thực tế uh, phải dành thời gian rất nhiều và cũng chắc chắn là sẽ phải bỏ rất nhiều tiền ra để mới học được một cái uh, khóa học như vậy uh, thì khi mà vào đây thì uh, em được mọi người hướng dẫn được uh, tiếp cận với cái uh, training site đã thiết kế các bài các bước rất bài bản uh, thì uh, thực ra thì uh, ban đầu em cũng hơi chóng ngợp nhưng mà khi mà em dần 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 tiếp cận và uh, bất cứ khi em gặp trở, trở ngại gì thì em cũng reach out đến uh, mentor và coach của mình thì cái khó khăn uh, đã sẽ được hóa giải ngay uh, chứ không 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 dồn để làm thành một cái 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 cục khó khăn lớn nào cả thế nên là uh, mặc dù là một cái hệ thống rất là thông minh rất là hiện đại uh, nhưng mà um, khi mà có cái sự hướng dẫn và có các bước cụ thể như vậy thì um, em thấy rằng là um, hầu như là em cũng không có gặp cũng, uh, trở ngại quá uh, có chăng thì là đó là một cái um, trở ngại về chính bản thân em là trước khi uh, mà em tham gia business này thì em uh, cảm thấy rằng là một mình là một người không không quá tự không tự tin không đủ tự tin để để uh, có thể câu live để nói chuyện với mọi người như thế này đâu um, <cười> em cũng khá ngại ngùng và uh, cái khả năng ăn nói của mình cũng không được uh, hấp dẫn À, bây giờ thì thì em em cảm thấy là mình khá hơn rồi em đã mạnh dạn để nói chuyện với chị hàng giao lai với mọi người như thế này thì à, đấy khó khăn của em là em vượt qua được cái rào cản đó à, dám mạnh dạn đứng lên để, để phát biểu <cười> để <Yeah>. chia sẻ <cười> chia sẻ của yếu rất tuyệt rồi mà các bạn ấy không hiếu là một trong những thành viên trong cộng đồng mà thay đổi rất là tích cực và thay đổi chóng mặt với cái business này nếu như các bạn có follow page của hiếu sẽ thấy là bây giờ là một cô gái tràn đầy năng lượng này những bài viết rất hay và rất chạm này à, rất là tự tin đấy hiếu bảo là em lên go live phỏng vấn này, em vẫn run lắm nha thực ra mình có thấy hiếu run gì đâu đúng không đấy một cái business là thay đổi của con người thật là tuyệt vời và luôn luôn theo hướng tích cực hơn à, rất cảm ơn hiếu về điều đó em cũng đã chia sẻ và lan tỏa cái năng lượng tích cực của em tới các thành viên ở trong cộng đồng đấy, đấy là điều mà chị rất là thích luôn à, thế thì à, mình sẽ quay trở lại với cả cái tiêu đề của cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay khi mà chị nói rằng là Hiếu vẫn hay nói với mọi người là ước gì em biết đến mô hình kinh doanh này được sớm hơn. Thế thì Hiếu có thể chia sẻ là tại sao em lại hay nói câu nói đó và không chỉ em mà đúng là các thành viên trong cộng đồng sau khi mà họ làm cái business này một thời gian thì họ đều nói câu đó. Thì tại sao thì Hiếu nhỉ? Dạ uh, em không mà em Nói chuyện với cô một chút Rất là đáng yêu lòng Cửa tụi mình cứ sao cả em có thể cho bạn lên sóng Hello con gái <cười> Chào con gái wow. Rất là tuyệt Bởi vì cái business của tụi mình nhé Rất nhiều khi đó, Xin chào Rất nhiều khi là các bà mẹ Đưa cả con nhỏ lên trên màn hình luôn đấy Rất là bình thường luôn Và mình bảo là đúng là không có một cái kinh doanh nào như vậy đó Bình thường kinh doanh khác là phải chỉ chu đầu óc tóc tai quần áo trông kiểu nghiêm trang nữa ừ. <cười> Đúng em ơi Chúng mình là là chúng chính chúng mình thôi Chúng mình không phải copy bất cứ một hình ảnh người mẫu nào nữa <cười> Một mẫu người nào mà chúng ta cứ thế đi thôi Đấy chính là attraction marketing đấy đúng không? Ok, Đó, thế mình lại quay trở lại với cái chủ đề nhé là vì sao Hiếu lại lại lại, lại hay nói câu câu là ước gì em biết đến mô hình kinh doanh này sớm hơn này? Dạ, chị ơi, dạ vì là cái mô hình này quá tuyệt vời thôi ạ à. <cười> <cười> Em có thể chỉ ở những điểm nào tuyệt vời mà em lại thấy là là nó tuyệt vời để chia sẻ thêm cho mọi người không? <cười> dạ vâng ạ, em cũng chưa đủ mạnh dạn để có thể quit job để tìm kiếm một cái mô hình kinh doanh mà mình sẽ là dành hết thời gian thời gian cho nó bởi vì là em còn có con nhỏ có gia đình em cần phải có thêm có nguồn thu để còn trang trải những công việc của những cuộc sống cho cuộc sống à, vậy thì thì em tìm kiếm một cái mô hình nào mà có thể là giúp mình vừa làm được full time mà vẫn có thể run được cái công việc đó một cách chân chu và không phải dành quá nhiều thời gian cho nó bởi vì à, như chị thấy thì em cũng bình thường thì em cũng đã khá bận rộn rồi à, có con nhỏ thì không có nhiều thời gian dành à, vậy thì cái mô hình này à, đầu tiên là nó đáp ứng cho em được cái việc cái sự linh hoạt về mặt thời gian như vậy và khi mà vào tìm hiểu thì cái thứ cái điều thứ hai nữa làm cho em à, cảm thấy là đây là một cái mô hình 
rất là là tuyệt vời và rất là tiềm năng nữa là bởi vì nó mang lại cho mình một cái nguồn thu nhập rất là đáng mơ ước chị ạ à, em nhìn những người mà đã thành công những người đi trước à, họ cũng từng bước từng bước để đạt được những cái thành công à, và thành công của họ là có thật chứ không phải là những cái mà mà ở những cái có thể ở những cái mô hình khác người ta vạch định vẽ ra một vài cái um, biểu hình hình mẫu để cho những người khác uh, nhìn vào và và bị thu hút nhưng mà khi thực thật ra khi tham gia vào cái mô hình vào mô hình này thì mình mới biết rằng là những cái thành công của họ là có thật à, và họ đã cái quá trình họ đạt được những thành công đó là như thế nào à, và đó là cái điểm mà mà em thấy tuyệt vời và là cái lựa chọn đúng đắn của em à, và điểm tiếp theo nữa đó chính là một cái à, hệ thống này đã thiết kế ra Uh, cái training site training site để, để hướng dẫn và uh, dần chỉ dẫn cho những người mới vào như em có thể học hỏi được một cách uh, um, dễ dàng và đi từng bước từng bước một bởi vì uh, như, như lúc này em cũng vừa chia sẻ với chị rằng là để biết được để có thể vận hành được một cái mô hình kinh doanh uh, chắc chắn là sẽ phải cần rất nhiều kiến thức và mà, mà khi mà vào cái mô hình vào mô hình này kiến thức nó lại được thiết kế đầy đủ lại đơn giản như vậy à, lại thiết thực như vậy thì chắc chắn rằng là không có cái sự lựa chọn nào tốt hơn rồi đúng không anh chị à, và đấy là những cái điều mà mà em à, cảm thấy rằng là à, liên tiếp rằng là vì ngày xưa ngày à, trước đó là sao mình kh- không tìm đến cái mô hình này sớm hơn nếu như mình biết được sớm hơn thì chắc chắn rằng là thời điểm này em đã có những thành công nhất định rồi à, <cười> một cơ hội tuyệt vời như thế này mà tại sao mình không khám phá ra trước trước đó trong khi mình muốn luôn đi tìm kiếm mình vẫn muốn có những cái thêm nguồn thu nhập và muốn thay đổi à, và thì, à, đó là những cái tâm tư những cái cảm xúc của em khi mà vào trong business vậy thì nó chắc nó cũng là những cái cảm xúc chung đối với những cái người thì với những người đã tham gia và cảm thấy cái mô hình này phù hợp họ thỏa mãn được những cái những ao ước những cái những cái điều kiện đối với cuộc sống của họ à, đáp ứng được cái sự linh hoạt cho thời gian này đáp ứng được sự linh hoạt về về cả không gian bởi vì là <cười> làm mô hình kinh doanh online thì thì đúng thực chất là online thực thụ là online thì mình phải làm được mọi công việc trên online à, kể cả những cái công việc về giấy tờ hay là sản phẩm gì đó thì tất cả mọi thứ đều phải được xử lý online và thì nó mới chính là online đúng không chị <cười> và đúng là rất chuẩn như thế đấy hiếu ạ à, đúng là trong cộng đồng thì không chỉ có hiếu mà ngay cả bản thân mình cũng như rất nhiều các thành viên khác thì đều nói rằng là ước gì à, chúng tôi biết đến cơ hội này sớm hơn bởi vì nó đơn giản như thế này này À, mỗi một người khi do vào cái mô hình kinh doanh này thì họ đều có những mục tiêu ban đầu thế và sau khi làm một thời gian thì họ ngày càng đến gần cái mục tiêu đó và thậm chí là vượt xa cái mục tiêu đó và còn làm rất nhiều điều khác nữa à, rất nhiều người sau một thời gian ngắn họ đã có thể mua nhà này mua xe này à, có thể có những chuyến nghỉ dưỡng vòng quanh thế giới rất là chất lượng này họ đã có thể quit job và full time một người mẹ mom pro toàn thời gian nhưng mà có tài chính chứ không phải là một người mẹ toàn thời gian chỉ ở nhà quanh quẩn với bếp nút đâu đúng không rồi có thể mẹ ông bà hai bên rồi giúp đỡ anh chị em họ hàng tức là họ làm rất 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 nhiều việc thậm chí có những người còn đầu tư vào đất đai nhà xưởng bất động sản các kiểu từ cái kinh doanh này đó chính là lý do mà tại sao rất nhiều người đều nói rằng là ước gì tôi biết đến cơ hội kinh doanh này sớm hơn bởi vì rõ ràng nếu biết sớm hơn thì cuộc sống của họ đã thay đổi được sớm hơn trước đây đúng không đó thì bản thân mình cũng vậy sau khi mà mình làm cái mô hình kinh doanh một thời gian mình cũng bảo với cả mentor với coach là ừ nhỉ mình mà biết được cơ hội kinh doanh này sớm hơn thì tốt biết bao đấy kiểu như thế đấy thì đó, thì cái phần chia sẻ của hiếu vừa rồi cũng đã giải đáp mà phần nào cho cái ý là tại sao mà những nhà kinh doanh trực tuyến những nhà kinh doanh trực tuyến trong cộng đồng của tụi mình hay nói rằng là ước gì tôi biết đến kinh doanh này sớm hơn đúng không và nếu như các bạn có đang follow tụi mình với cái buổi trò chuyện ngày hôm nay hay là tình cờ xem lại cái bài trò chuyện này cái buổi trò chuyện này thì các bạn để ý là đây là một cái cơ hội và như mọi người hay nói là cơ hội thì giống như bình minh và nếu bạn không biết chớp lấy nó thì nó sẽ buộc đi rất là nhanh thì um, nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một cái cơ hội 
kinh doanh hai lâu con gái một cơ hội kinh doanh online con gái mẹ ăn tối chưa số hổ mẹ rồi sau này sau này sẽ học go live cùng mẹ để cho mạnh dạn hơn mình cũng rất thích cái business này khi mà mình truyền được cái năng lượng cho bạn trẻ con á và nó thấy là ô mẹ cũng làm cái business này mẹ cũng rất là vui vẻ mẹ tích cực và các con nó cũng sẽ học tập theo đúng không em? <cười> ok mình đang quay trở lại nói dở với cái phần làm cơ hội nó giống như bình minh ấy. nếu mà chúng ta chần chừ thì chúng ta sẽ được thì đây là một business mà đã làm thay đổi rất nhiều người trên thế giới trong đó có cả mình có cả hiếu và tụi mình vẫn cứ nói với nhau rằng là ước gì mình biết đến cơ hội này sớm hơn đúng không? nhưng điều đó không có nghĩa rằng là nếu chúng ta start từ trước đây thì mới tốt còn bây giờ không tốt thì cũng phải như vậy đâu nó sẽ có tính thời điểm nữa tức là khi nào bạn vét đi thì lúc đó cơ hội sẽ đến còn bạn chưa vét đi thì cơ hội chưa đến kể cả cơ hội nó có lướt qua trước mặt các bạn vẫn bỏ qua thôi cho nên không vấn đề gì cả hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay để ngày mai à, bạn sẽ tự hào về những gì bạn xây dựng được À, gia đình của bạn sẽ tự hào về bạn và các con của bạn sẽ tự hào về bạn đúng không? À, nếu như bạn có tình cờ xem được video clip này thì cũng mong là các bạn hãy chia sẻ để giúp cho thật nhiều người ngoài kia có thể tiếp cận thêm một cái cơ hội kinh doanh, có thể tăng thêm thu nhập, giúp họ có thêm thời gian và thực hiện được nhiều ước mơ trong cuộc sống của họ đúng không? Ok, chị nghĩ là nên để cho Hiếu quay trở lại với các bé thôi, bởi vì là mình làm gì thì làm, gia đình vẫn là số một đúng không? Các con vẫn phải là số một, cho nên là chúng ta chỉ tranh thủ thời gian thôi đấy. Tụi mình là những bà mẹ à, full time và có con nhỏ nhưng chúng mình vẫn cứ tranh thủ thôi. Thì một lần nữa xin cảm ơn Hiếu rất nhiều đã dành thời gian cho trang của chị ngày hôm nay và chia sẻ khá nhiều các cái cái cái, cái, cái câu chuyện thú và để giúp mọi người giải đáp xem là tại sao những nhà kinh doanh trực tuyến cứ hay nói với nhau là ước gì chúng ta biết được cơ hội kinh doanh này sớm hơn đúng không? Cảm ơn Hiếu và chúc em sẽ ngày càng thành công, à, xinh đẹp này, tự tin này, năng lượng này à, và ngày càng thành công hơn nữa với mô hình kinh doanh này nhé. <cười> Cảm ơn cô con gái hãy bảo đấy bạn đã lên sóng một mẹ kéo ngày hôm nay. <cười> con muốn nói gì không? À, cho em bé nói chuyện nào? Đi chào mọi người thôi con chào cô đi rồi để cô cô, cô hằng còn làm việc khác nhé và ngày hôm nay thì em cũng cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì được chị hằng mời lên để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cảm nhận của mình trên fanpage của chị hằng à, chị hằng là một coach có dày dặn kinh nghiệm và rất nhiều kiến thức và hiện nay thì chị đã là đóng vai trò coach à, để có thể hướng dẫn và chia sẻ giúp đỡ mọi người à, ngày càng nhiều người biết đến cái, cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời này nên à, nếu như có ai đó có quan tâm à, ai đó có tìm kiếm những sự thay đổi và khao khát có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì à, À, đừng ngần ngại truy cập vào trang web của chị Hằng à, Chị Hằng có để đường link ở trên à, màn hình thì Mọi người có thể vào đấy để tìm hiểu Và chắc cơ hội này à, khi mà mọi người đã tìm hiểu Chắc chắn sẽ không ai liên tiếp đâu ạ à, Bởi vì như à, <cười> như em ngày trước thì em cũng đã để, để lỡ mất cơ hội Và em cũng đã nói từ, phải nói từ ước gì rồi Nên là em hy vọng rằng mọi người sẽ không phải dùng nói từ đó như như em Và <cười> có một, cái, một buổi tối rất vui à chúc chị có một uh, công việc thật là tốt và phát triển sự nghiệp ngày càng rực rỡ à, chào chị hằng và cảm ơn nhiều mà mình cũng say hello tới một số người bạn đang follow buổi trò chuyện trực tuyến chị em mình nhé hello yeah. david from australia sorry that we speak in vietnamese <cười> Hello, Dave. Hello chị Vân Cảm ơn mọi người đã follow buổi trò chuyện ngày hôm nay Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào Thì cứ reach out tới tụi mình Tụi mình sẽ luôn ở đây để giải đáp tất cả các thắc mắc văn khoăn của các bạn Và sẽ luôn ở đây để welcome các bạn vào với cộng đồng của tụi mình Ok, cảm ơn Hiếu một lần nữa Cảm ơn em bé nha Cô chào con nha Chúc các bạn buổi tối thật là vui nha Bye 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 bye, bye, bye.